ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഏത് വീഡിയോ എടുത്താലും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പ്രെയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രെയറുകളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മറ്റേ കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് എൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്പ്രെയറുകളാണ് മൂന്നിനും മൂന്ന് പർപ്പസാണുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൃഷിയിടത്തിലേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് ഏതാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിയത് ഇത് ഒരു ചെറിയ സ്പ്രെയറാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഇതാണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഈ സ്പ്രെയറിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇതിന് പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ പെപ്സിയുടെയോ കോളയോ അങ്ങനെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു കുപ്പി എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ വളമോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നോ എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ കുപ്പിക്ക് പകരം നമ്മുടെ സാധാരണ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കുപ്പി എടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഈ പിരി ശരിയാവില്ല അതിൻ്റെ ഈ വായ്ഭാഗം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് നമുക്കിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ഇതുപോലുള്ള കുപ്പി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും പെപ്സിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള നല്ല കുപ്പി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ചെടികൾക്ക് നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രഷറൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്രോഗ്രീൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയൊരു സ്പ്രെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു സ്പ്രെയർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്പ്രെയറാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സ്പ്രെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രഷർ പമ്പുകളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വളമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസറോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ നന്നായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വൈഡായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോബ് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൂരത്തേക്കുള്ളതിനെല്ലാം അടിക്കാനായിട്ട് ഇത് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ളത് നമുക്ക് ദൂരത്തേക്കും ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാനും എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ എപ്പോഴും പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം പെട്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കരടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ നോസിൽ ഉടക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തൂടെ വെള്ളം ഊർന്നു പോകും അതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വളമോ അല്ല എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഒട്ടും കരടില്ലാത്ത സാധനം തന്നെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൂടെ ഈ നോബിൽ വന്നതടഞ്ഞിട്ട് ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാനായിട്ട് ഇടവരും അതിനൊന്നുമില്ല ഈ ഭാഗം ഊരിയിട്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പമ്പാണിത് ഞാൻ എൻ്റെ പല ക
ഇത് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രൊമോഷനല്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പുകളാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിന് നല്ലൊരു ഹാൻഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ദൂരത്തുമൊക്കെ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇത് അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലിറ്ററേ മാക്സിമം ഉള്ളൂ നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ലിറ്ററാണ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അര ലിറ്റർ മുതൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയം ഇതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് അഞ്ച് ലിറ്റർ മുതൽ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ മുതൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ കണക്കിന് നമുക്കിത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് തുറന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇതിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഹാൻഡിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പ്രഷർ ചെയ്യണം ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നും ഇത് കൂടുതൽ താഴോട്ട് പോകാത്ത രീതിയിൽ തോന്നും അത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ആ ലോക്കിലേക്ക് ഇട്ടതങ്ങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ വേറൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ എയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവഴി ആ എയർ കൂടുതലുള്ളത് അങ്ങ് പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഇത് ഇതിൻ്റെ എയർ കളയാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എയർ മുഴുവൻ ഇതുവഴി അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കിൾ പമ്പിന് കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഹാൻഡിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യുകയും അത് നല്ല ഫില്ല് എയർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വലിയ നീളത്തിലുള്ള ഒരു നോസിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ദൂരത്തുള്ളതും നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ലോക്ക് ഈ ലോക്ക് നമുക്ക് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെർമനൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളല്ലാതെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണമെന്നില്ല കണ്ട നമുക്കിതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളുടെ അടിയിലോ ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ പമ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനടിയിലേക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തേക്കൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ ഇതെങ്ങോട്ട് എത്തണമെങ്കിലും ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഏത് ഭാഗത്തും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സ്പ്രേ ഏറ്റവും താഴെയും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഏത് ഇലയുടെ അടിയിലും ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്പ്രേയറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തും എവിടെയും എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് കഴിയും കാരണം നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈ അകലം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈയും പിന്നെ ഇത്രയും കൂടെ അകലത്തിൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്കും താഴെയും ഏത് ഭാഗത്തും സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇത് ഫെർട്ടിലൈസർ ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റുമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുള്ളെങ്കിലും നമുക്ക് പച്ചക്കറി കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും സു സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് ഇതാകുമ്പം നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്ത് ഇത് പമ്പ് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഇത് ഒരു പരുവാകും നമ്മൾ പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയാണ് ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയുടെ ഒത്തിരി കവറുകൾ ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയ്ക്ക് വെണ്ടയുടെ അരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തിരി കവറുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ കർഷകർക്കായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആരും കവർ അയക്കാതിരിക്കുക
ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറേ നേരം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സംഭവം ഇത് മോശമായി പോകും പെട്ടെന്ന് മോശമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിന് പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോശമാകും പക്ഷേ ഈ മറ്റ് രണ്ട് സ്പ്രേയറുകളും അങ്ങനെയല്ല നല്ല രീതിയിൽ അത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കടകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് റെഡിയാക്കി തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സ്പ്രേയറുകളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പ്രേയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നീ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീഡിയോയുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ആ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ നോക്ക് റെഡി റെഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പമ്പുകളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടോ വിലയില്ലടാ പറഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ് രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ